Wir reden heute über den Hals. Aber so ein Hals gibt es nicht nur im Kontext Hals, Nase, Ohren, sondern auch im vorderen Bereich eines jeden Krone Fahrgestells. Ausgestaltet als eingezogener Schwanenhals, dem sogenannten Gooseneck. Hier folgt die Form der Funktion, denn darunter muss die Sattelzugmaschine ausreichend Platz haben. Allerdings ist Hals nicht gleich Hals. Grundsätzlich reden wir über einen Doppel-C-Träger, dessen äußere Schenkel als Flansch oder Gurt bezeichnet werden und dessen mittleres verbindendes Blech als Steg bezeichnet wird. Je höher dieser Steg ausgestaltet werden kann, umso höher ist das Widerstandsmoment dieses Trägers gegen Durchbiegung. Im Bereich des Goosenecks wird natürlich die Stegblechhöhe deutlich reduziert. Und je niedriger das Stegblech ausgestaltet werden kann, umso höher sind dessen erforderliche Wandstärken. Aber nicht nur die Wandstärke des Stegbleches selbst, sondern auch die Wandstärke von Ober- und Untergurt. Das setzt natürlich voraus, dass unterschiedlich dicke Steg- und Gurtbleche miteinander verschweißt werden können. Wird ein Langträger aus nur einem Blech durch Kaltumformung hergestellt, sind dessen Wandstärken natürlich überall gleich. Und auch dieser Langträger muss im vorderen Bereich die Gooseneckform erhalten und muss daher in diesem Bereich zusätzlich noch lang gezogen werden. Die Krone-Ingenieure vertrauen daher kompromisslos auf den geschweißten Langträger. Vergleichen wir doch mal die Bauhöhen der beiden Standardfahrzeuge Mega und Profiliner. Der Megaliner ist das Standardfahrzeug für die Automotive-Industrie mit drei Metern Innenhöhe für drei Gitterboxen übereinander. Daher ist sein Hals auch nur 80 mm hoch. Der Profi gönnt sich für diese Disziplin 125 mm. Daher braucht der Mega im Langträger aber auch mehr Wandstärken, sowohl im Steg als auch im Ober- und Untergurt. Also geringere Nutzlast aber jede Menge mehr gewünschtes Volumen. In einem Folgebeitrag wollen wir uns noch einigen Sonderbauformen im Halsbereich widmen, denn schließlich sind wir bei Krone mit etlichen technischen Lösungen weit jenseits von 0815.